안녕하세요 드림지게차입니다 자 길고 긴 추석 연휴 저는 뭐 딱히 뭐할 일이 없어서 지게차에다가 무엇인가 용접을 해서 붙이고 있습니다 무엇일까요 바로 부착바라 그래 갖고 깔깔이발을 거는 용도죠 화물차에서 많이 보셨을 겁니다 화물차에 대부분 이제 대형 화물차에 보면은 요 부착바가 다 설치가 돼서 깔깔이발 갖다가 렌치로 조여주죠 자 저도 이것을 하나 설치를 해 보도록 하겠습니다 자이 부착바의 용도는 무엇일까요 어떤 이제 흔들리고 떨어지기 쉬운 짐을 지게발로 들고 다닐 때 굉장히 불안하거든요 이때 무엇인가로 고정을 시켜주면 좋은데 뭐 마땅한 게 없습니다 대부분 그냥 구사리로 즉 쇠사슬로 묶어 주거나 또는 슬링바로 묶어 주곤 하는데 그 전에는 제가 깔깔이 발을 가지고 다닌 적도 있어요 깔깔이 바와 그 깔깔이 핸들을 가지고 다닌 적이 있었는데 이제는 아예 이곳에다가 그 화물차에서 많이 보는 거죠 이게 화물차에 대형 화물차에 보면은 많이 부착이 되어 있는데 저는 지게차에다가 이것을 부착해 보도록 하겠습니다 열심히 용접을 하고 있죠 이거 아직까지 써보지는 못했습니다 한 번도 써보지는 못했지만 일단 한번 뭐 질러 보는 거죠 일은 저질러 봐야지 되죠 저질러 보고 나중에 쓸모가 있을지 없을지 모르겠습니다 그러나 이제 어떤 짐이 되었든지 이 깔깔바를 이곳에다가 딱 묶어 주기만 하면은 웬만해서는 흔들려서 지게발 위에서 그 물건이 떨어지는 없게 떨어질 일은 없겠죠 자이 영업용 지게차 굉장히 위험하죠 위험하다는 게뭐 가장 많은 리스크가 지게발 위에 있는 짐 떨어뜨리는 거죠 그 굉장히 큰 리스크입니다 제가 들고 다니는 물건이 얼마나 비싼 물건인지 싼 물건인지 알 수가 없어요 아무리 싼 물건이라고 할지라도 제 물건이 아니기 때문에 일단은 지겹발 위에서 떨어뜨리면 은 제가 보상을 해줘야 될 확률이 굉장히 커지는 거죠 아무리 조심해서 다닌다고 하더라도 이 도로가 상황이 어떨지 모르잖아요 조그만 주먹만한 돌멩이 하나만 있어도 그 지겹발 위에 있는 물건은 떨어질 수 있습니다 그러니까 이제 제가 아무리 조심을 한다 그래도 소용이 없는 거예요 그래서 그, 그동안에 그 이제 조금 위험하다 싶으면은 쿠사리라는 그 쇠사슬로 묶어 주기도 하고 또는 깔깔이바로 묶어 주기로 했었는데 깔깔이바 가지고 다니다가 별로 안 쓰다 보니까 뭐 분실도 많이 하고 없어져 버렸어요 그래서 이번 연휴 기간에 이 부착발을 아예 이곳에다가 용접을 해서 붙여 버렸습니다 단단히 붙여 버렸어요 물론 뭐 세게 세게 조일 일은 없습니다 그 물건 제품 자체를 세게 조일 일은 없지만 일단 이제 지금 저 슬링발을 저곳에다가 설치해서 묶을 거예요 자 이제 어떤 식으로 묶을 것인가 뭐 간단하죠 화물차 하시는 분들은 더잘 아실 거예요 대부분 이런 식으로 많이 사용을 하고 계시거든요 자 저곳에다가 처음에 저곳에도 어떤 뭐 고리를 하나 부착하려고 했는데 그곳에 이미 아이볼트가 있기 때문에 샤크를 이용해서 발을 그곳에 묶어 줍니다 한쪽을 묶어 주죠 샤크를 이용해서 발을 묶어 주고 이쪽 부분에는 저 부착바에다가 연결해서 라쳇 핸들을 돌려주면 은 저게 고정이 되겠죠 자, 현재 지금 마땅한 짐이 하나 있으면 은 짐을 한번 묶어 보고 싶은데 뭐또 마땅한 짐이 없네요 자 이곳에다 이제 이렇게 해서 돌려서 묶어 주면 되는데 뭔가 실험을 한번 해 봐야 될것 같아요 그래서 저곳에 이제 
나무를 하나 꽂고 한번 조여 보도록 하겠습니다 이제 저곳에다 지게발 위에다가 물건 얹어 놓고 이곳에다 이 슬링발 걸고 조여주면 끝이죠 자 이렇게 조여줍니다 조여주면은 아주 아주 단단히 조여질 거예요 사실 이 재료를 사다 놓은 지가 한달 정도 된것 같아요 시간이 없어서 못하고 있었는데 이번에 추석 연휴에 이렇게 하는 겁니다 장착을 했어요 이제 언제 한번 써먹을 일이 있겠죠 딱한 번만 써먹어서 사고가 안 나더라도 제 들어간 제품 그 원가를 뽑는 겁니다 요 부착바가 인터넷에서 한 2만원 정도 해요 2만원 정도 하고 이 슬링바가 만원 정도 하니까 아저 라체 핸들이 비쌉니다 깔깔이라고 하죠 저게 한 제가 너무 큰걸 사서 약 30, 3만 몇천원 정도 하는 것 같아요 거의 4만원 정도 하는 거 샀거든요 굉장히 튼튼한 거 샀습니다 자 이번에는 똑같은 상황을 다른 화면을 한번 다시 한번 보여 드릴게요 이런 식으로 용접을 했는데 지금 이제 하물차의 경우 지금 제 부착반은 이렇게 수직으로 돼 있는데 하물차 같은 경우는 저게 아래로 돌아가게 돼 있어요 그러면 그 위에 톤지 바퀴 같은데 핀이 있어서 하물차 같은 경우는 그 핀이 자동으로 잡아 주는데 이럴 경우 그 핀이 자동으로 잡히지가 않아요 그래서 조이면서 손으로 핀을 잡아 주면 됩니다 저도 처음에 그래서 그 핀이 자동으로 잡히게끔 저 부착발을 대각선으로 용접을 하려고 했는데 사실 상관이 없더라고요 이런 식으로 부착을 해주고 있습니다 뭐 이미 또이 지게차 하시는 분 중에서 이렇게 사용하시고 계신 분도 있고 그냥 깔깔이 봐 가지고 다니면서 걸어서 사용하시는 분도 있겠죠 다뭐그 방법은 여러 가지가 있겠, 있을 거예요 아마도 저는 이번에 한번 이렇게 한번 실행을 해 보도록 하겠습니다 이렇게 용접을 했으니까 다음에 기회가 되면은 이 이때 이제 깔깔이 발을 묶을 때 한번 요긴하게 사용하는 영상을 한번 또 올려 보도록 하겠습니다 여기에서 하나 더 한번 부착을 해볼까 합니다 현재 하나 부착해서 사용을 해보고 뭐 얼마나 사용하게 될지 모르겠습니다 제가 지게차를 앞으로 뭐 10년 20년 100년 만년 하는 게 아니잖아요 하는 동안 한 번도 사용 못 해볼 수도 있겠죠 그러나 일단은 이러, 이것을 하나 부착함으로 해서 뭔가 조금 마음이 또 든든해지는 그런 느낌 아시죠 그런 게 있어요 자 이쪽에 이제 아까 슬링바 거는 거 다시 한번 보여 드리도록 하겠습니다 그냥 간단하죠 이쪽에는 그 아이볼트가 있기 때문에 이곳에다가 샤크를 걸고 그 샤크에다가 슬링바를 걸어주면 되는 거예요 자 간단하죠 이렇게 지금 이제 슬링바도 제가 있는데 또 로프가 있어요 10mm 짜리 로프를 지금 주문해 놓은 상태거든요 로프로 고정할 수 있는 건 로프로 고정하고 이 슬링바를 고정할 수 있는 거는 슬링바를 고정하고 다각도로 지금 사용을 해 보려고 합니다 뭐한 번도 안 써도 좋고 일단은 설치는 했습니다 이렇게 설치를 해 놓고 보니까 나쁘지 않은 것 같아요 절대로 나쁘지 않습니다 무엇인가 한다는 게뭐 나쁘지 않잖아요 추석 연휴 긴 동안 저는 이제 이것을 하나 완성을 했습니다 자 이게 이제 하물차 하시는 분들 보면 굉장히 쉽게 보이는데 또 처음 하니까 저도 또 버벅되긴 하네요 여러 번 사용하다 보면 뭐 저도 잘 하겠죠 
자 조여지고 있죠 저곳에 저 나무가 아니라 대형 무슨 냉장고 같은 걸 실었다 했을 때 이렇게 조여주게 되면은 꼼짝하지 않겠죠 너무 세게 조이면은 파손될 수 있으니까 적당한 힘으로 조여줘야 됩니다 자 자세히 보여 드릴게요 여기 보면 이게 핀이거든요 저게 이제 90도로 돌려놨을 때는 자동으로 저기 핀이 먹는데 현재 상태에서는 제가 수동으로 핀을 걸어줘야 돼요 조이면서 이쪽 부분은 이곳에다 그냥 샤크를 이용해서 걸어주면 되겠죠 이 정도만 해도 마음 든든합니다 뭐더 좋은 방법도 많이 있겠죠 뭐 지금까지 이런 거 없이도 살아왔는데 뭐 쓸데없는 일을 했다고 하실 분들이 계시겠지만 저는 또 이대로 만족합니다 그러면은 행복한 하루 되시기 바랍니다 감사합니다